மாற்றி யோசிச்சேங்க ஒருங்கிணைந்த பண்ணைய முறையில் விவசாயிகள் பயிர் சாகுபடியுடன் கூடிய கால்நடை வளர்ப்பு மீன் வளர்ப்பு போன்றவற்றின் உற்பத்திக்கு தேவையான விதைகள் தழை மற்றும் இடுப்பொருட்களை எளிதாக பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இந்த முறையில் இயற்கை உரங்களை கொண்டு பயிர் சாகுபடி செய்யும் போது மண்ணின் வளமும் மேம்படுகிறது விவசாயிகளின் அன்றாட பொருளாதார தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளவும் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் பெரிதும் உதவி புரிகிறது அந்த வகையில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தின் மூலம் பயனடைந்த திருவாரூர் மாவட்டம் அம்பல் அஞ்சல் பண்டாரவழி திருமாகலம் கிராம வேளாண்மையாளர் எஸ் துரைசாமி அவர்கள் தரும் செய்திகள் மொத்தம் ஒரு முப்பது ஏக்கர் இருக்கு முப்பது ஏக்கரில் வந்து ஒரு நாலு ஏக்கர் பாமாயில் போட்டிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் வாழை அதில் தண்ணை இருக்குது ஊடு பேர வாழை இருக்குது தென்னை மரம் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் இருக்குது பசுமாடு ஒரு பத்து பசுமாடு வச்சுருக்கேன் வந்து நான் இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த மாட்டு மாட்டு கோமியத்தில் வந்து பஞ்சகவியா அமுதகரசல் பூச்சி வரட்டெலாம் தயார் பண்ணிடுறது அப்புறம் இந்த உழுவுற தென்னை மட்டை பாமாயில் மட்டையெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இது மட்டை தூளை இருக்க மிஷின் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் அதை வச்சு அதுலேயும் நான் மண்புழு இறங்க மண்புழு எருவு தயார் பண்ணி வயலுக்கு போட்டது கூடுமான மூட்டை நான் கெமிக்கலாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல நாட்டு எருவில் தான் அதிகமாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் விவசாயத்துறை மூலயமா பெரும் விவசாயங்கிறதுனால எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மானியத்தில் எனக்கு ரெயின் கன் கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு தான் தண்ணியை சிக்கனமாக பயன்படுத்தி லாரி ஏரியாவில் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஆத்மா ஸ்கீமில் வந்து பூச்சி இதுக்காக சோலார் சிஸ்டம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சோம்னா நைட்டில் வந்து தாயந்து பூச்செல்லாம் உழுகுது உழுதோம்னா வயலில் பூச்சி கண்ட்ரோல் ஆகிடுது ஸ்ப்ரேயர் எடுக்கிற வேலை கிடையாது அது ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கூட அக்ரின் டேக்ஸ் அடிச்சுட்டு போயிருந்தாங்க எங்களை கோயம்புத்தூர் அக்ரின் டேக்ஸ் அடிச்சு போயிருந்தாங்க மாதம் ஒரு வாட்டி நன்னியில் ஐடியா கூப்பிட்டு எங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் உங்கள் குறை என்ன நிறை என்னன்னு கட்டு கரெக்டாக ரெட்டிஃபை பண்ணிகிட்ருக்காங்க மொத்தத்தில் நன்னியில் அவங்க ஏடி ஆஃபீஸ் வந்து நல்ல நல்ல விதமாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுமாதிரி கேவிகே நீடாமங்கலம் கேவிகேயும் ஆடுதுறை நெல் அரைச்சி நிலையும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருக்காங்க அதுமாதிரி ஆடுதுறையிலேருந்து எனக்கு புது ரக நெல் தான் கொடுக்குறாங்க அது போன வருஷம் ஏடி சைஃபர் தொண்ணூற்றி மூணு அறுபத்தி எழுநூறு ரகம் கொடுத்தாங்க அது இந்த வருஷம் ஆடுதுறை ஐம்பத்தி ஒன்றா வெளியிட்டுருக்காங்க அது நல்லா ஈல்டு வருதுங்க நூற்றி சிஆருக்கு மாட்டாக வருதுங்க நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சி நாள் வயசு ஒரு ஏக்கருக்கு எப்படியும் பதினஞ்சு மூட்டை நெல் வருது பூச்சி நோய் தொந்தரவெல்லாம் அதில் அதிகமாக கிடையாது மொத்தத்தில் விவசாயம் வந்து நல்ல விதமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இயற்கை விவசாயம் எண்ணெய் பனையம் ஒரு ரெண்டு ஹெக்டார் போட்டுருக்காங்க அது வந்து வார வாரம் வருமானம் வருதுங்க அது கம்பெனி வந்து காட்ரேஜ் கம்பெனி அப்படுது மொதல் வெட்டு போனோன்னா அடுத்த வெட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக நம்ம பேங்க்கு பேங்க் மூலயமா அவங்க பணம் அனுப்பிச்சிட்றாங்க அது வந்து ஒரு ஹெக்டாரில் வந்து முப்பது டன்னு வெட்டுறேன் நன்னிலம் தாலுக்காவிலே அதிகமாக அச்சீவ் பண்ணுறது அதிகமாக வெட்டுறது நான் தான் அதில் உழுவுற மட்டையும் சுத்தமாக அந்த தூள் அடிக்கிற மிஷினை வச்சு தூள் அடித்து வயலுக்கு போட்டுனேன் அது விட்டு அது கெமிக்கல்லாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்குங்க எண்ணெய் பணையும் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது மொத்தத்தில் நன்னிலம் தாலுக்கில் வந்து எண்ணெய் பணம் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ப பயிருங்க துணிஞ்சு எல்லோரும் பயிர் பண்ணலாங்க அது அது வந்து மா வார வாரம் வருமானம் வரக்கூடிய பயிர் அதுமாதிரி பால் மாட்டில் வந்து டெய்லி எனக்கு வருமானம் வந்துடுதுங்க பால் மாடு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நெல் நெல் நல்லா வருமானம் வந்துடுதுங்க த தென்னையில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வருமானங்க அதுமாதிரி வாழை போட்டுங்க வாழை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நல்ல வருமானம் வருதுங்க மொத்தத்தில் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மேலும் விவரங்கள் பெற எஸ் துரைசாமி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு ஒன்பது ஆறு நான்கு ஒன்று என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளவும்